¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy Marco Antonio Silva. Me da muchísimo gusto que estemos arrancando la semana con toda la información del mundo de los espectáculos. Aparte, quiero comentarte que si te está gustando la información que estamos proporcionando a través de este canal, le des like, te suscribas y actives la campanita para estar totalmente al pendiente de cada que suba un video. Es una semana donde ha habido mucha información y que quiero proporcionártela a ti. Así es que vamos a arrancar. Pues, ¿qué te cuento este fin de semana? Quien dejó con la boca abierta a propios y extraños es Madonna. Y es que se llevó a cabo una manifestación en la ciudad de Londres por el asesinato artero que, le, que tuvieron en contra de George Floyd. Este afroamericano que lamentablemente pues, perdió la vida hace un par de días. Se organizó una marcha para exigir ese respeto, esos derechos, esa equidad que debe existir a nivel mundial entre todos los seres humanos. Sin embargo, nadie se imaginó que esa marcha que organizó una decena de personas iba a acudir Madonna. Aquí lo sorprendente fue por dos puntos. Una, ella se presentó también para apoyar este movimiento. Acudió en, male, en eh, muletas porque ella llevaba también, la acaban de intervenir de su rodilla y por eso suspendió su gira de Madame X. Pero no solo eso, también tuvo la amabilidad de tomarse fotos con la gente, de manifestarse, de pronunciarse en contra de todos estos movimientos tan racistas que se siguen viviendo, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Ella siempre ha sido una mujer muy incluyente en todos los aspectos. Y si vemos sus videos, siempre lleva gente de color a sus videos a sus conciertos y a todas partes, también su equipo. Entonces, por eso ella no se explica como un presidente de los Estados Unidos, como lo, lo es este Donald Trump, realmente siga fomentando esta ola de violencia y racismo en contra de todas las personas. Continuando con más información del mundo de los espectáculos, pues, ¿qué te platico? Miguel Bosé volvió a ser tendencia este fin de semana y no precisamente por su música, sino por lo que dijo, por lo que externó en un tuit. Él dijo que era una gran mentira lo del coronavirus y le, 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 como tal confrontó a Ginebra, allá en Suiza, que por ahí se encuentra la Organización Mundial de la Salud, en la cual dice cómo allá en Suiza está la gente como si nada. O sea, están sin sana distancia, caminando tranquilos y demás. ¿Cuál es tu función, la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué das un discurso en un lado y es otro discurso en otro lado el que se está viviendo? ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Existe o no existe el coronavirus? Esa fue la cuestión y fue la pregunta de Miguel Bosé, a lo cual, bueno, pues se le fueron muchísimas personas a la yugular en las redes sociales, porque recordemos que la mamá de él murió de coronavirus. Entonces también eso le preguntan, pues ¿cómo? O sea, ¿no crees en una enfermedad que ya, eh, no en una enfermedad, no crees en este virus que ha matado a más de 200 mil almas a nivel mundial y todavía te cuestionas tú si existe o no existe, si verdaderamente está manipulado o no está manipulado? Es lo que se pregunta es por qué en Suiza se sigue viviendo de una manera tranquila, sin cubrebocas, sin sana distancia y la gente haciendo su vida normal ese fue el ataque que le dieron pero brutal a miguel Bosé. así es que ahora sí que este fin de semana no salió bien librado ahora te quiero comentar que lamentablemente quien se la sigue viendo muy negras muy mal es de nuestra queridísima actriz ceci romo y es que ella entró hace más de 60 días al hospital porque se contagió de COVID-19, la estuvieron tratando durante mucho tiempo, pasó más de 30 días eh, trabajando a la gente, los médicos del hospital, para poderla apoyar co eh, contra el COVID, ya la libró y ahora trae una hemorragia pulmonar. Entonces vuelve a ser intubada eh, Ceci de Romo, estaba ya empezando a reaccionar y todo, pero ustedes saben que en los hospitales hay todo tipo de bacterias, de virus y de enfermedades y por más que se trate de hacer la mayor cantidad de asepsia posible todos los días para que no haya contagios, hay veces que esas, esos virus sobreviven a muchas cosas, mutan y vuelven también a, a fortalecerse. Ahora no fue el caso, ahora fue una hemorragia pulmonar la que está padeciendo Ceci Romo y pues los médicos están haciendo todo lo humanamente posible para que ella se vuelva a recuperar. 
sus hijos están pues muy tristes, están muy deprimidos, están pues muy impacientes de saber qué está pasando con su mami Ceci Romo y esperemos que ella pues reaccione muy bien, será el día de hoy en la noche cuando le den una respuesta a su hija, a los médicos, le van a decir cómo ha estado reaccionando en medida de todos los medicamentos que le están suministrando. Ahora les platico que Federica Quijano, ex eh, integrante del grupo Cabá, nos platica también sobre una película que ella escribió de su puño y letra, algo muy bonito, muy romántico, una comedia romántica con la cual nos volvemos a enamorar todo mundo. Y es que Federica aseguró que le llevó mucho tiempo el poder escribir esta película, la cual ya le fue aprobada, entró por todos los caminos que tenía que haber entrado como para haberse la palomeado y ahora que ya estaba palomeada y que está a punto de arrancar la filmación, pues la tuvo que cancelar. No le han dado ahorita ningún comentario de cuándo se puede volver a reactivar, si se va a reactivar, si esta aprobación se va a llevar a cabo o ya no se va a llevar a cabo después de que estábamos viendo que los fideicomisos todavía se le estaba tallando para saber con cuánto se va a quedar la cinematografía mexicana, qué proyectos se van a aprobar, bajo qué esquemas y qué criterios se van a aprobar. Entonces todo esto lo está pensando también Federica porque ya tenía parte del elenco aprobado, ya sabía quiénes iban a ir, quiénes iban a estar dentro de esta película. Dice que es algo como muy personal, muy íntimo, algo que a todo mundo nos iba a enamorar, pues porque ella finalmente es una mujer apasionada, no solo de la vida, también del amor. Entonces ya estaremos viendo en los próximos meses qué pasa con esta película de Federica Quijano. Otra que se pronunció también en las redes sociales es Lady Gaga y nos pide a todos arrancar las raíces del miedo. Habla de manera pues de, de los árboles, cómo van creciendo esos árboles y hay unos que no necesariamente son como los mejores para algún ecosistema y van creciendo, creciendo, creciendo y conforme van creciendo van tapando, van ocultando, van eh, no permitiendo que incluso el mismo sol pueda llegar a ciertas eh, partes de la tierra como para poder lograr esa germinación que se necesita. Es lo que estaba platicando y de esa manera Lady Gaga describe cómo nosotros como seres humanos tenemos que reinventarnos, tenemos que apoyarnos y arrancar todo ese racismo y arrancar todo ese odio y arrancar todo ese resentimiento que todos los días estamos cargando y que no podemos superar tan fáciles. Finalmente somos seres humanos, somos seres vivos, somos imperfectos y a raíz de eso podemos tomar partido por muchas cosas de manera visceral sin antes meditarlo, pensarlo y hacer conciencia de cómo podemos llegar a a los demás en medida de que no tomemos buenas determinaciones. Así es que Lady Gaga se vuelve a involucrar con todos estos movimientos para que reflexionemos. Ella que llega a tantísimos millones de almas, por ahí habrá de sensibilizar a una que otra mente que por, por su... Habrá... Que, habrá... Podrá sensibilizar a una que otra mente que realmente le van a hacer caso y van a decir, tiene razón Lady Gaga. Vamos a tratar de ser todos mejores humanos por el bien de la humanidad, por el rescate de nuestro planeta, por el rescate de nuestras vidas, porque esta es la única casa que tenemos y si la seguimos destruyendo, quién sabe cómo ella nos vaya a ir. Así es que ese fue el mensaje de Lady Gaga. Pues qué les comento, ahorita que estamos todavía en plena pandemia, hay estados de la República Mexicana que afortunadamente no están en semáforo rojo y uno de ellos es Michoacán, por ello ya algunas actividades se están reactivando poco a poco y por consiguiente también los cines. Ya vimos algunas imágenes como los cines de Michoacán están empezando a funcionar con su sana distancia, están poniendo ciertas películas para que la gente vuelva a reactivar esto, vuelva a distraerse, vuelva a disfrutar de las películas y se la pueda pasar muy bien. Hay una sana distancia, hay gel antibacterial, les piden que lleguen con cubrebocas, hay tapete sanitizante, al igual que un túnel, túnel para que las personas que lleguen a este lugar, se les tome la temperatura y puedan pasar de manera más segura. Entonces esperemos también que para los demás estados que no tienen todavía el coronavirus también se pueda reactivar y poco a poco podamos llegar todo el mundo a estar trabajando y hacer nuestras actividades en medida de lo posible para, para también salvar a nuestro país de esta situación tan complicada que se está viviendo a nivel económico. Platiqué con Diego Olivera, este actor que ha hecho muchas telenovelas en México, en Argentina verdaderamente es un ídolo. 
Aquí en nuestro país también ha funcionado muy bien todo lo que él ha estado haciendo en cuestión de proyectos. Me comentaba que ahorita está parado, tenía algunos llamados para algún, eh, alguna telenovela y una película en los cuales se quedaron nada más, como ellos les dicen, callback, que era, tenía, podía volver a regresar para poder ya terminar de hacer su prueba o su casting. Sin embargo, pues hasta ahorita no saben absolutamente nada que va a pasar con este proyecto que ya traía entre manos. Agradece mucho a los productores que estén al pendiente de su trabajo. Y bueno, en Argentina le han hecho una cantidad de entrevistas impresionante, tanto a él como a su esposa. Es que los dos son muy conocidos. Además, su hijo también está trabajando aquí en Paramédicos. Le fue bastante bien en la serie, perdón, de los médicos, eh, producción del Güero Castro. Y él está esperando a ver en qué momento se vuelve a levantar la cortina para que las casas productoras, así como las televisoras, lo puedan llamar y continuar él trabajando. Y bien, hablando de música, Saúl Hernández, integrante del grupo Caifanes, lanzó Retorno. Este sencillo, el cual habla del de periodo de confinamiento, de lo que estamos viviendo en casa, de qué manera nos estamos readaptando, reorganizando y cómo podríamos también tratar de ser lo más productivos. Retorno es una gran reflexión para todos, para también no perder el ánimo, no perder las ganas, seguir con el mismo ahínco, creer que vamos a poder salir adelante y poder lograr nuestros sueños y no coartarnos por este virus que finalmente sigue creando muchos estragos. Aquí en México van casi 14 mil personas fallecidas, lo cual se lamenta de sobremanera, porque dices, bueno, no puede ser posible que no se detenga y por el contrario se siga propagando y sigamos perdiendo muchas personas. Sin embargo, retorno ya está para todos ustedes, los invito a que lo escuchen. Es muy de esperanza, muy inspirador, un tema muy del alma, muy escrito por Saúl, él realmente tiene unas composiciones extraordinarias y me gusta mucho la manera en que trabaja Saúl Hernández de Caifanes. Así es que los invito a escuchar Retorno. Fíjense que platiqué también hace unos días con parte de la organización de los Premios Bravo, donde la misma que preside la señora Silvia Pinal, y ahí me estaban comentando que este, están precisamente viendo lo de los preparativos. Ellos siguen haciendo todas sus aportaciones económicas a los actores que ya están jubilados o retirados o que no tienen demasiados recursos para sobrevivir. La señora Silvia Pinal, que es la presidenta de los Premios Bravo, les da tres mil pesos mensuales a cada uno de estos actores a través de de esta fundación misma que está también trabajando mucho para recabar fondos. Es importante la labor de esta gran señora que no deje, que no olvide, que no haga a un lado a los actores que nos hicieron reír, que nos hicieron llorar, que nos hicieron pensar, que nos transmitieron algo cuando los vimos en la pantalla chica o en la pantalla grande. Entonces, por eso Silvia Pinal asegura que ella espera que para el mes de octubre sí se pueda llevar a cabo esta gala y no como algunos otros eventos que se han estado cancelando. Ella desea que pronto se pueda controlar esta pandemia, que todos tomemos conciencia, que nos cuidemos para que la actividad en todos los ámbitos se pueda recuperar y podamos también recuperar nuestra libertad y esa responsabilidad del uno por el otro y no estar contagiados ni perdiendo vidas. De esta manera piensa Silvia Pinal. Y ya para concluir, les comento que la producción Vencer el Desamor, que es la producción de la señora Rosy Ocampo, pues están realmente trabajando como es su costumbre. Ya están grabando lo que son la, las escenas que se van a ver próximamente en el canal de las estrellas y están tomando sus sana distancia, se están haciendo todo el tipo de pruebas para que ningún actor resulte contagiado. Sin embargo, bueno, por ahí César Évora también salió diciendo que en Televisa había habido dos nuevos brotes de coronavirus, nuevos contactos, nuevos contagios, a lo cual, bueno, también la empresa responde que no, que fueron controlados y detectados a tiempo antes de que se empezaran las grabaciones, se les hizo este examen a los actores, dos de ellos resultaron asintomáticos y no les permitieron ni siquiera que entraran a las instalaciones eh, para evitar algún contagio, para evitar que se pararan y se frenara todos los proyectos y producciones que tiene Televisa dentro de esta misma empresa. Así es que están tratando de ser lo más cautos posibles para evitar contagios. También otra cosa que les quiero decir es que no es fácil producir televisión. Además del gasto 
tremendo que implica soltar dinero para meter una nueva producción, también ahora le está implicando comprar mucho material este, para poder sanitizar toda eh, la empresa, como es eh, también eh, meterle cubrebocas, meter el gel antibacterial, poner zapatos especiales, ropa especial, todo esto es un dinero que está saliendo de esta misma empresa y de muchas empresas o de muchos negocios chiquitos, medianos y grandes de todas partes de México. ¿eh? Y entonces todo esto lo tiene que absorber de manera directa, ya sea el de la tiendita, ya sea el del negocio más mediano, ya sea el del negocio grande y no tienen las ganancias, no están siendo las mismas porque no se está vendiendo mucho. Entonces sí pedimos que todas las personas que no tengan la necesidad de salir, no salgan para que no se contagien, para que no contagien a los demás y para poder estar más tranquilos. Quienes tienen que trabajar porque así tiene que ser, como yo, como muchas otras personas, salgan pero con mucha precaución, cuídense mucho y si pueden cargar, aunque sea un poquito de alcohol en su maletita o algo para que se echen a la hora de bajarse del metro, del metrobús, del microbús, de lo que sea, para que se cuiden, no se lleven las manos a la cara y todos podamos seguir más tranquilos. Pues esta es parte de la información del mundo de los espectáculos, espero te haya gustado, si te gustó dale like, activa la campanita y suscríbete. Yo soy Marco Antonio Silva, mis redes sociales Marqui Silvar en Twitter e Instagram y marcoantoniosilva.com.mx está en mi página web. Nos vemos en la siguiente, muchas gracias y gracias por estar conmigo.